Hi students, welcome to Vidyamratam online session Social Studies. This is Anapurna Mahalakshmi, AGCDO, KGBV section from Andhra Pradesh Samakra Siksha. E Rozu lesson start chess kne mundu. वकटी रण्डो प्रश्न लको मनन चिन्न चिन्न समाधान आलनी चर्चिंच कोण तरवाता लेसन लोके एंट्रो होतो। फर्स्ट क्वेश्चन। भूगोलनलो, आसिया खंडनलो, वका देशम, आयने टवंटी चीना लो, वुहान नगरनलो, पुट्टीना उक्क चिन्न वैरस प्रपंचानिक अंत यला पाकेंदी What is the reason behind this? यला स्प्रेड़ एंदी दीनी कारण वेंटी चेप्तरा Very good That is because of globalization एंदि कंटे इवाल ग्लोबलाइजेशन वल्ला प्रपंच में उक्क पेद्ध कुग्रामंगा मारिपोई इंदी आटवांटि परिस्थितिल्लो मरी चैना के यंत मंदी विदेशी युल अंट प्रपंचनलों नितर देशाल निंच अकड़के विद्य कोसमो लेदा उद्योगों कोसमो मरी इंक एंदु को अकड़के विलिनवाल अंदरों कोड अकड़ निंची इतर प्रांता a sensitive point in the globalization. Auna? Next to today, uh, uh, during this lockdown, you are given dry ration. Miku, e lockdown time low, me school as manyam, me pradhano pa jai low, lay the itravo pa jai low, miku, into the garakwachi, miku dry ration, a rice ni. X नी अंदिन्च रहें चरकिंदी एंदु का अंदिन्च उन्टार इलागा चपकाल रहे वरे ना एंदु कंटे इंडिया लो फुड सेक्यूरुटी उन्दी भारत देशन लो मनकी फुड अंदुट मने दी वक फंडमेंटल राइट यववरु कुड आकलितो मरनेंच � राज्यांगं प्रकारं, चट्टं प्रकारं, ये वक्ख वेक्ती कोड आकलि तोटी मरनेंचडाने की वीलु लेदु। काबट्टी, मेर इंटि दग्गिर उन्न पड़की कोड, इचट्टान अनसरींची, मेर केट्वंटी इब्बंदी लेकुंडा उन्नडाने की, तगिनेट्वंटी न्यूट तरवाता, असली करोना वैरसु, एंदु को वच्छिंदी, मनम वाट्साप लो कानी, इतर सोशल मीडिया लो कानी, चाला रकाल एनेट वन्टे कधनाल नी, चूस्तुन्नो, वेंटिन्नो, एंदु को वच्छिंदी, एंदु को वच्छिंदी, प्रकृतिलो, समतुल्य வாரன் ரோதுலுகை காலிஷ்ரியம் எக்க சதாயி பிரதி தேசன்லும் பாகா தக்கிந்தி இட்லான்டு மாட்லன்னி மிர் விண்டு நாரு அல்ரடி சோசல் மிடியாலும் மனும் சூச்து நாம் எந்து கிதந்த ஜருகுத்தும் நன்று இப்படு வருக்கு மனும் ஏற்பர்ச்சுக்குன்னட்டு வண்டி அலவாட்ல த்வாரானும் மனும் கரிபே जादी मल्ली सर्दु कुण्टोंदी, तनक्कि तन सर्दु बाटु चेस कुण्टोंदी, दानि फंक्षन नी, नेचर तनि यक्क फंक्षन नी, तनु एड्जेस्ट चेस कुण्टोंदी. सो, इवाला मना रिविशनु इए मूडु टॉपिक्स मेधा उन्टुंदी. वकटी, � Now, let us move to the session. 
globalization. What is meant by globalization? There is a chance of getting for half mark question. Aimed globalization ante ENT. Chapkunanga indaka, prapancha manta, okugra manga, maripo indi anta, wakate idwar kante, desalu. First to first to chinachina desalu, chinachina rajalu, ala unde, manabhara desan costa, yedandala paichilku, rajal unde. Vikani today only. One India, Motta Anta Koda Vakate Bharat Desankinda Undi. Kani Ipudu Ahadil Koda Cherpeskuni Prapancha Motan Koda Vake Graman Kinda Maripo Indi. Are they globalization? Okay, now, Idi twentieth century Yoka Mukhema in a twenty lakshanum. I think the Intlo Yevunai, what are the dimensions in this globalization that is political, economic, and cultural? End political and political ga bold and changes of chai. Political ga bold and changes of chai. At like economical ga. Uh, Boka twenty five uh, thirty years when a quelte, Mandes and low, Mana winti parasara pranta lone, chinachina shops on devi. Can you evolve? We are seeing large malls. Anakada. So, Ilantwani kuna. Economic changes, alaga cultural changes. Eva che cultural changes. Bold and Videsalo, Akadela Untaru, Valen celebrate chess Kuntaru, Ivala Manangoda Telsko Kalutuno, Manangoda Vatani, follow Utuno. Wakapu India, Wakaprantan lo, one day twenty cultural activities, Evaite Unaya, Vinko Prantham, Alak Telsevka, Alante the Ipud Manam, Ether Desalo Vatan Kuda, follow Utuno. These are all the dimensions of globalization. So, now we will discuss about the economic dimensions. So, three types of movement within international economic exchanges. Three types of movement valla e economic exchanges and evi jarugutune. Chodandi flow of trade in goods as well as services. Ante vyaparam e flow of trade dent lo goods services kuda vaka chot nin chok chot ki pariyanan chesuna. Dini moolanga. Economic exchanges chirukutunai. Flow of people in search of employment. Udyoga kosam vetu kunto waka pranta ninsi maraka pranta niki velato jarukutundi. Idi ronda vadi. Wakati goods and services. Second one for employment. Third one flow of capital as investment. And a vetu badini petadan kosam itra pranta alaki. Dabun koda pravahem pajayetam. Flow of capital as investment. Production kosam. Labham kosam. Varu petubadini vagapranta ninja inko pranta niki pambechetam. Even ni koda economic exchanges loki was the so dini ritia manshul vagapranta ninja of pranta niki veltunar. Either you put a velara in the common velara ante purvam koda veler. Vala Istanic Vitrekanga Balavantanga, Vere Pranta, like Valantis Kupod and Jeragindi, that was called as slave trade. But now the educated people and the skilled people are going to other nations to earn money with their own interest. Okay, so these are the three types of movements within international economic exchanges. Understand? Idi Wakamark Press Nagagani, Ronomark Press Nagagani, Ravdanki, Aukashamundi, Dani, Marla Marla, revised chess condi. And one more point we have to discuss in this globalization is the Arab Spring, which is political dimension. The end political dimension and the Arab countries, Evaite Vunayo, Muslim Islam countries, Evaite Vunayo, even Nikuna. Prajaswami and this aga ane kara current one de pora tal jerge. So, dine media Arab Spring ani varnan chudan jergindi. The Arab Spring was a series of pro democracy uprisings that enveloped several largely Muslim countries, including Tunisia, Morocco, Syria, Libya, Egypt, and Bahrain. In the low Arab Spring, low one at twenty days, all a pair leavana round Ryandi and a half mark in the Ivachu. Leda, what is Arab Spring and Ivachu? Who called it as Arab Spring and Ivachu? 
అవును ఎవరిగా పిలిచారు దాన్ని అరబ్ స్ప్రింగ్ అని ద మీడియా కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అరబ్ స్ప్రింగ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద అరబ్ స్ప్రింగ్ మూమెంట్ వర్ ఫెల్ట్ ఎల్స్ వేర్ త్రూ అవుట్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ నార్త్ ఆఫ్రికా ఎక్కడ ఎక్కడ ఈ అరబ్ స్ప్రింగ్ వల్ల మార్పులు సంభవించాయి అంటే త్రూ అవుట్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ అంటే మధ్యప్రాచ్యంలోనూ తర్వాత నార్త్ ఆఫ్రికాలోను అంటే ఉత్తర ఆఫ్రికాలోను ఈ మార్పులు అనేవి బాగా జరగడం జరిగింది ఈ మూమెంట్ అనేది బాగా జరిగింది యాజ్ మెనీ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ ఇన్ ద రీజియన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అట్లీస్ట్ మైనర్ ప్రో డెమోక్రసీ ప్రొటెస్ట్ అంటే చాలా పెద్ద ఉద్యమాలు జరగపోయినప్పటికీ కొన్ని చోట్ల చిన్న చితక ఏవో ఒక ఉద్యమం డెమోక్రసీ కోసం అంటే ప్రజాస్వామ్యం కోసం జరిగింది ఈ ప్రాంతాల్లో అండ్ సోషల్ మీడియా ప్లేడ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఫెసిలిటేటింగ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ అమాంగ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ప్రొటెస్ట్ అయితే దీన్ని బాగా ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చింది ఎవరంటే మీడియా మీడియా వల్లే ఈ ఉద్యమాలకి అంత పేరు అంత పబ్లిసిటీ వచ్చాయి అనమాట ప్రొటెస్టర్స్ యూజ్డ్ సోషల్ మీడియా టు ఆర్గనైజ్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ బోత్ ప్రో అండ్ యాంటీ గవర్నమెంటల్ అంటే ప్రొటెస్టెంట్స్ అంటే దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఈ విప్లవంలో పాల్గొన్న వారందరూ కూడా ప్రభుత్వానికి ఫేవర్గాను వ్యతిరేకంగాను దేనికో దానికి వాళ్ళు మీడియాని ఉపయోగించుకున్నారు సోషల్ మీడియాని బాగా ఉపయోగించుకున్నారు డిసెమినేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దేర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ రైజ్ లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఆన్ గోయింగ్ ఈవెంట్స్ ఏం జరుగుతోంది అసలు వాస్తవం ఏంటి అనే విషయాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేయడం కోసం వాళ్ళు సోషల్ మీడియాని చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారు సో ఇట్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ అరబ్ స్ప్రింగ్ ఇన్ మీడియా అండర్స్టాండ్ అయితే అరబ్ స్ప్రింగ్ అని ఎందుకు పిలిచారు ఎవరైనా అనొచ్చు దీన్ని అరబ్ వసంతం అని ఎందుకు పిలిచారు అని అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ రివల్యూషన్స్ తర్వాత ఏదైనా ఒక విప్లవానికి విజయాలు సంభవించినప్పుడు దాన్ని వాళ్ళు వసంతంతో పోల్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే వసంత ఋతువు అనేది మనకి తొలి ఋతువు కాబట్టి వసంత ఋతువుతో పోల్చేవాళ్ళు అనమాట ఎందుకంటే రంగురంగులుగా ఉంటుంది కాబట్టి సో అక్కడి నుంచి పీపుల్స్ వసంతం అంటే ప్రజల వసంతం అని చెప్పడం అనేది అప్పట్లో అలవాటైంది అలాగే లైక్ వైజ్ దిస్ అరబ్ స్ప్రింగ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ సీజన్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అరబ్ స్ప్రింగ్ ఎందుకు పిలిచారు అంటే కూడా మనం ఈ రకంగా ఆన్సర్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎవరు పిలిచారు ఎందుకు పిలిచారు ఏ ఏ దేశాలు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఈ అరబ్ స్ప్రింగ్లో ఏం జరిగింది సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ మే గెట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ నైట్ Globalization is not only about the market. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎకనామిక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇవన్నీ చెప్పుకొని ఓన్లీ మార్కెట్సే అనుకుంటున్నావేమో కేవలం గ్లోబలైజేషన్ అంటే మార్కెట్కి సంబంధించిన అంశాలు మాత్రమే షేర్ చేసుకోవడం కాదు దానికి సంబంధించిన మాత్రమే మార్పు చేసుకోవడం కాదు ఐడియాస్ ఆల్సో టుడే ఇవాళ మనం ఇంట్లో కూర్చుంటున్నాం మాలమూల పల్లెటూరులో అయినా సరే మనకి ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని విషయాలు ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని కేసులు వచ్చాయి ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది మనకి తెలిసిపోతుంది ఏ మూల ఏం జరిగినా మనకి తెలిసిపోతుంది ఇవాళ మనకి కరోనా వైరస్కి మందు లేదని చెప్తూనే కానీ ఏం చెప్తున్నారు ప్రపంచం అంతా హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అజిత్రోమైసిన్ ఈ రెండింటినీ కలక కలిపి ఇచ్చినట్లయితే ఆ వ్యాధి తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా టెస్టులు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి మన ఇండియా నుంచి ముప్పై దేశాలకి దాన్ని పంపించమని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే మన ఇండియా కూడా ఇక్కడ నుంచి పంపించడం జరిగింది ఇది ఎంత ఎలా జరుగుతోంది అంటే ఐడియా షేరింగ్ అంటే అక్కడ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్లో అక్కడ జరిగిన దాన్ని వాళ్ళు చెప్పటము దీని మూలంగా ఇలా జరిగేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇవి వాడితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ ఐడియాని మనకు షేర్ చేశారు అలాగే సి విటమిన్ వాడండి ఈ విటమిన్ వాడండి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ మార్కెట్ అంటే ఊరికే ఎగుమతి చేయడం దిగుమతి చేయడం మనపై ఇక్కడి నుంచి ఎంప్లాయీస్ని పంపించడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెమిటెన్సెస్ తెప్పించుకోవడమే కాదు ఐడియాస్ని కూడా షేర్ చేయటం అనేది గ్లోబలైజేషన్ యొక్క ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఇందులో మనకి గ్లోబలైజేషన్కి మెయిన్ కారణం ఏంటి వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ ద గ్లోబలైజేషన్ మీన్స్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఎంఎన్సీస్ ఎంఎన్సీస్ మీన్స్ మల్టీనేషనల్ companies what is meant by multinational company a company which is having more offices 
ఆర్ చాలా దేశాల్లో ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ దేశాల్లో వాళ్ళ ఆఫీసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కంపెనీని మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అదర్ అసెట్స్ ఇన్ అట్లీస్ట్ వన్ కంట్రీ అదర్ దాన్ ఇట్స్ హోమ్ కంట్రీ అంటే తన సొంత దేశంలో కాకుండా వేరే ఏ ఇతర యొక్క దేశంలో ఉన్నప్పటికీ అది మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ జనరల్లీ హ్యాస్ ఆఫీసెస్ అండ్ ఆర్ ఫెస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అండ్ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ హెడ్ ఆఫీస్ వేర్ దే కోఆర్డినేట్ గ్లోబల్ మేనేజ్మెంట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మెనీ ఆఫీసెస్ త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ వన్ హెడ్ ఆఫీస్ విల్ బీ సిచ్యుయేటెడ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఏదో ఒక ప్లేస్లో దాని మెయిన్ ఆఫీస్ అనేది హెడ్ ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ప్రపంచం మొత్తం తన కార్యకలాపాలని లేదా ఆ దేశంలో తన కార్యకలాపాలని నిర్వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో సచ్ కంపెనీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్ ఆర్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ జాయింట్ వెంచర్స్ ఏ జాయింట్ వెంచర్ ఈజ్ ఏ టాక్టికల్ పార్ట్నర్షిప్ where two or more people or companies agree to put in goods services and or capital to a uniform commercial project for any successful joint venture in india compatibility between the contracting parties is key ante idi okka desham velli ante okka desham la unna company velli itara deshallo pettadame kaakunda aa desham vallato ti partnership loke enter avutundi అలా ఎంటర్ అయ్యి ఇద్దరు ఒకటి కానీ లేదా రెండు మూడు దేశాలు కానీ లేదా రెండు మూడు కంపెనీలు కానీ కలిపి ఒక పార్ట్నర్షిప్లోకి ఎంటర్ అయ్యి వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ కనుక కొనసాగించినట్లయితే దాన్ని జాయింట్ వెంచర్ అంటారు అయితే ఈ జాయింట్ వెంచర్ యొక్క సక్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఎన్నుకునే పార్ట్నర్స్ను బట్టి ఉంటుంది దీనికి మీరేంటంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి జాయింట్ వెంచర్స్ ఏమున్నాయి వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కలెక్ట్ చేయండి అలాగే ఎన్నున్నాయో కూడా తెలుసుకోండి ఎందుకంటే వాటి గురించి ఎగ్జాంపుల్స్గా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇంటర్లింకింగ్ ప్రొడక్షన్ అక్రాస్ కంట్రీస్ యూజువల్లీ ఎంఎన్సీస్ వాంట్ టు మినిమైజ్ దేర్ కాస్ అండ్ దస్ సెటప్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ ఇన్ కంట్రీస్ వేర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లైక్ రా మెటీరియల్ స్కిల్ లేబర్ ఎట్సెట్రా ఆర్ ఎష్యూర్డ్ ఎట్ చీప్ రేట్స్ అంటే ఏదో ఒక దేశంలో ఎక్కడో ఏదో ఏర్పాటు చేసే దాన్ని ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు సప్లై త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ ప్రపంచం అంతా దాన్ని పంపించాలంటే కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఎంఎన్సీస్ ఏం చేస్తాయంటే దే ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ కంపెనీస్ వేర్ ద ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో మనం చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ ఏముంటాయమ్మా రా మెటీరియల్ క్యాపిటల్ ల్యాండ్ లేబరు ఆర్గనైజేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ ఇవి కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేస్తాయి వాటి ఫ్యాక్టరీస్ని స్టార్ట్ చేస్తాయి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు స్టార్ట్ చేసిన ప్రొడక్షన్ని అక్కడే మార్కెట్ చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ మనం ఇంకో క్వశ్చన్ని మనం రైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈజ్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రేడ్ ఆర్ మార్కెటింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అండ్ బ్రిటిష్ రూల్ బ్రిటిష్ రూల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మార్కెటింగ్ చేసిన విధానానికి దీనికి ఏమైనా తేడా ఉందా ఉంది డెఫినెట్గా ఉంది వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి రా మెటీరియల్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ మా వస్తువులు తయారు చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మార్కెట్ చేసేవాళ్ళు దాని మూలంగా ఏమైంది ఇక్కడ మన ప్రొడక్షన్ దెబ్బతింది బట్ ఇది అలా కాదు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఇదేంటంటే మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ను ఉపయోగించి మన దేశంలోనే తయారు చేసి మనకే మార్కెట్ చేస్తారు పైగా విదేశాలకు కూడా మార్కెట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ కరెక్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ ఇంటర్గ్రేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఏంటి గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఫారిన్ ట్రేడ్ విదేశాలతోటి వ్యాపారం అలాగే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ వ్యా మార్కెట్ అనేది ఒక్క ప్రాంతానికి సంబంధించింది కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఒక టీవీ ఉంది 
लेकिन इंकोक एसी उ कंपनी भी इवे देश अमड़पोतनाया प्रपंचव्याप्त अमड़पोतना थ्रू अवट दि वरल इट रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्के इन डिफरेंट कंट्री प्रपंच इतर देश मार्केट उठाई सो हिर् इन दिश पार्ट आफ् दिश लैसन वि मे हाव ए चांस आफ् गेटिंग सम क्वेश्चन आन एक्सपैंड ई एम एफ ईबीआरडी डबल्यूटीओ अंड डबल्यूबी इवन रास्को उम्म वीट ने एक्सपैंड चेयन अड़ते खचिता मन की वन मार्क क्वेश्चन कस्तुदी चला इंपारटेंट लेसन अंड द मलटी नेशनल कॉर्पोरेशन हाव प्लेड ए मेजर रोल इन स्टिम्युलेटिंग अं स्प्रेडिंग द प्रासेस् आफ् ग्लोबलेश ग्लोबलेश मेजर रोल पार्टिसपेटे मेजर रोल प्ले चेटे नथिंग बट मलटी नेशनल कॉर्पोरेशन समाइम द एम एन सी मैट आलो सैटअप प्रोडक्शन वित् द लोकल कंपनी आफ् य कंट्री as joint responsibility thus bringing in the latest technology and foreign investment these are already discussed as joint ventures here in our textbook there is a uh, picture actually we have taken some other and you see the textbook globalization is fun it made the world flat ग्लोबलेश आये और चत तो पैन ग्लोब तिप्त उठा अच्छे और डैलाग् मन की ग्लोबलेशन इज़ फन इट मेड द वर्ल फ्लाट यू हाव टेकन अवर हिल अंड ट्री बी केफु युर् प्लेइंग वित् मई मर्ल इट अवर्स टू आ पकन पाप चुप्त उठनी आवन नव्मा प्रपंच आड़को अभी नीदे का जाग्रत बी केफुल अटर्द भूमि एलाम्मा ये आकार बट ही सेंग दट ग्लोबलेश फन इट मेड द वर्ल फ्लाट एना वो फ्लाट अंटे नव वी आर् फाइंग आल दिंग्स वी आर् नोइंग आल दिंग्स ओनली आ फ्लाट मोनीटर अवना कदा सिस्टम को मोनीटर एला फ्लाट उ दाटो मैं अन्नी विषया कदा सो इट ही काल इट ऐस फ्लाट अब अम्मा चपेद ओके इट ईज फ्लाट यू आर् मेकिंग इट फ्लाट बट इट ईज अवर्स आलो इदे मन ईक्विटी वित् सस्टनबल डेवलपमेंट डिस्कसम एवनी व्यर्थ ने का रिच पीपले का लेकिन मार्केटर्से का अंदर दी दाटो लेने वाला एम एनसी लेने वाला काबटे वाल प्रपंचा वाले मिगल चाली लेकिन इट प्राब्लम ने मन फेस चया इंडक्ट दी मन की चपेन अंत दीन इंत विवर चुप्तना इंटरप्रिटेशन आ पिक्चर दिन इंटरप्रिट चयन कड़गन रक मन इंटरप्रिट अवकाश इंका वेरे रखा आलोचन चेसी इंको पाइंट दाखिल याडे चपच्छ अंड इंका ग्लोबलेशन एम एनसी का इंका वेरे प्लेसा रोल टेक्नजी एंत टेक्नजी पे चपड़की इपड़क गमन चारा केवल से सोन मेरंदर मोस्ट आफ् दि स्टूडेंट सीइंग अबर्विंग दसन इन दंड्राइड फोन सो ई फोन वी यूज स्मा फोन चोन इला बटन प्रेस नोके फोन वाड़ेवा इपड़ू आइड अवना टच स्क्रीन रकर फोन अंत यह पद पद एंतरस अने टेक्नजी वे अदे नलभ याब संवस कृतानी अपड़ी इपड़क इंक मारपचि सो ई टेक्नजी अने ग्लोबलेशन चला मारपचि यू कैन सिट इन युवर हाउस बै कीपिंग ए कंप्यूटर इन फ्रंट आफ यू अंड यू कैन वर्क ए वर्क फ्रम अदर कंट्री वेरे देश पनी इंटी कंप्यूटर मन कुर्चर मे उद्योग टेक्नजी इपड़ू मन की प्रपंच दो इट प्ले इट प्ले की रोल इन द ग्लोबलेशन सो वन मोर् क्वेश्चन वे आर् गि गिव टू स्लोगन आ्लोबलेशन स्लोगन अने पांप्लेट प्रिपेर चेयटने तरवा एक्सपैन अने इलावी मन की इंपारटेंट पाइंट अला ग्लोबलेशन रे स्गन 
రాయండి అండ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ వన్ మోర్ పాయింట్ దోజ్ ఆర్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఇన్డ్యూస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అంటే ఏంటమ్మా మన దేశంలో విదేశాల నుంచి ఇంత మాత్రమే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇంత ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అని కొన్ని బ్యారియర్స్ ఉంటాయి కొన్ని అవరోధాలు ఉంటాయి ఏది పడితే అది మనం పంపించేయడానికి తెచ్చుకోవడానికి కుదరదు ఇవన్నీ ఎవరు పెడతారు ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ దాన్ని ఇంపోజ్ చేస్తుంది యూ షుడ్ డూ లైక్ దిస్ యూ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దిస్ అనే బ్యారియర్స్ ఎవరు పెడతారు ట్రేడ్లో గవర్నమెంట్ పెడుతుంది అయితే ఎప్పుడు ఈ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఎప్పటిదాకా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది కండిషన్ అంటే ఏ దేశమైనా సరే వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఆర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ టు దట్ కంట్రీ ఏ దేశానికైనా సరే అభివృద్ధి చెందే సమయంలో ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ కావాలి ఒక ముప్పై ఏళ్ల క్రితం గనక మనం తీసుకున్నట్లయితే కేవలం మనం పాలల్లో కలుపుకునే చక్కెర మనకు దొరికేది కాదు అది కేవలం రేషన్లో అరకేజీ కేజీ ఇచ్చేవాళ్ళు దాన్ని మాత్రమే తెచ్చుకొని వాడుకోవాల్సి వచ్చేది బట్ నౌ యు ఆర్ గెటింగ్ షుగర్ ఫ్రీ ఇన్ ద ఆల్ మార్కెట్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ షాప్స్ హౌ దిస్ హ్యాపెండ్ మీన్స్ ఒకప్పుడు మనకి భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ మన దేశంలో ఉండేటువంటి ఈ పరిశ్రమలకి అన్నిటికీ కూడా చాలా వరకు దేంట్లో మనం చాలా చిన్న స్థాయిలో ఉన్నామో గమనించుకుని ప్రభుత్వం వాటికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది డ్యూ టు దిస్ ప్రొటెక్షన్ ఓన్లీ వీ ఆర్ అట్ దిస్ స్టేజ్ నౌ ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో అప్పుడు గవర్నమెంట్కి దే అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్స్ ఇనఫ్ వీ ఆర్ ఇన్ ఎ స్టేజ్ టు గివ్ కాంపిటీషన్ టు అదర్ నేషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ మనం చాలా స్టాచ్యురేటెడ్ పాయింట్కి చేరుకున్నాము ప్రపంచంలో మిగతా దేశాలన్నిటితోటి కూడా మనం పోటీ ఇవ్వడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నామని భావించి అప్పటి ప్రభుత్వం ఈ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ని చాలా వరకు లిఫ్ట్ చేసేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే యూఆర్ టడీయింగ్ స్టడీయింగ్ టెన్ క్లాసెస్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్లో మీరు స్కూల్లో చేరాలనుకుంటే టెన్త్ వరకు స్కూల్లో చదువుకుంటారు నైన్త్ వరకు మీరు మీ స్కూల్లోనే ఎగ్జామ్ రాస్తారు మీ స్కూల్లో టీచర్సే మీ పేపర్లు కరెక్ట్ చేస్తారు అక్కడే మీరు అన్నీ తెలుసుకుంటారు బట్ మీరు పదో తరగతికి వచ్చాక మీరు బయటకు వెళ్ళి పరీక్ష రాయగలరు మీరు పాస్ అవ్వగలరు క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు అర్థం చేసుకోగలరు చదువుకోగలరు అనే నమ్మకం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత యుఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ వైజ్ మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చి వీటన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్లో పెట్టి నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఇవన్నీ అయిపోయి మనకి కాంపిటీషన్ ఇచ్చే సత్తా భారతదేశానికి వచ్చింది అని తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ని మన దేశంలో లిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది సో ట్రేడ్ లిబరలైజేషన్ ఈజ్ ద రిమూవల్ రిడక్షన్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ బ్యారియర్స్ ఆన్ ద ఫ్రీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ బిట్వీన్ నేషన్ ఏంటి ట్రేడ్ లిబరలైజేషన్ అంటే ఏం జరిగింది అంటే అంతకు ముందు ఎగుమతుల మీద దిగుమతుల మీద లేకపోతే ప్రొడక్షన్ మీద ఉన్నటువంటి ఏవైతే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయో కొన్నిటికి రిస్ట్రిక్షన్స్ తీసేయటము కొన్నిటికి రిస్ట్రిక్షన్స్ని తగ్గించడము జరిగింది దీన్నే లిబరలైజేషన్ అంటారు ఇది కూడా మీకు వన్ మార్క్ ఆర్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద రావడానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఈ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ని లిఫ్ట్ చేయటం అనేది మా గొప్ప అంటే మా గొప్ప అని రెండు వర్గాల వాళ్ళు వాదించుకుంటున్నారు ఎప్పుడైనా అంతే కదమ్మా అవునా కదా ఏంటంటే ఎకనామిక్ ఫోర్సెస్ అంటే ఉత్పత్తి బాగా పెంచి మంచి మార్కెట్ చేసి మంచి లాభాలను ఆర్జించడం ద్వారా స్టాచ్యురేటెడ్ పాయింట్కి తీసుకురావడం మూలంగా ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఎత్తారని ఎకనామిక్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు అట్లాగే పొలిటికల్ డెసిషన్స్ అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను ఆలోచించి మేం పొలిటికల్గా సపోర్ట్ ఇచ్చి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చి అవి ఒక స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత మేము బ్యారియర్స్ లిఫ్ట్ చేసామని పొలిటికల్గా చెప్తారు వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్ అంటే కాయిన్కి టూ సైడ్స్ ఉంటాయి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ వీ కెనాట్ జడ్జ్ దట్ అవునా కాదా రెండు వైపులా కరెక్టే కాబట్టి ఏదైనా సరే మన భారతదేశం ఇతర దేశాలతోటి కంపీట్ చేసే స్థాయికి చేరుకున్నందుకు మనం అప్రిషియేషన్ చేయొచ్చు అప్రిషియేషన్ అనే దాని మీద కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఎవరిని అప్రిషియేట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ బోత్ ద ఎకనామిక్ పీపుల్ అండ్ ద పొలిటికల్ పీపుల్
అనక అయితే హూ రెగ్యులేట్స్ దీస్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ ద నేషన్స్ ప్రపంచం మొత్తం ఈ నేషన్స్ అన్నీ కూడా చేసే ఈ ట్రేడ్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే ఫర్ దిస్ ఓన్లీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అండర్ యూనిసెఫ్ దట్ ఈస్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూ టీవో ఇది కూడా ఎక్స్పెన్షన్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు అట్లాగే ఇదేం చేస్తుందంటే ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల మధ్యలో జరిగేటువంటి ఈ వ్యాపారం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ మధ్యలో ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా హెచ్చుదగ్గులు లేకుండా ఎవరికి అన్యాయం జరగకుండా ఉండడం కోసం ఇది అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలు ఈ సంస్థ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో లైక్ వీ హ్ ఆస్కడ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ అకాడమిక్ స్కిల్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్స్ లైక్ వైజ్ హియర్ ఆల్సో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్స్ వాట్ డూ యూ వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ ద గ్లోబలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ హ్యాస్ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియా గివ్ యువర్ కామెంట్స్ ఇమాజిన్ ద ట్రేడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ టూ ట్వంటీ ఫార్టీ దట్ మీన్స్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద గ్లోబలైజేషన్ అంటే రెండు వేల నలభైలో గ్లోబలైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రెండు వేల నలభైలో భారతదేశంలో ట్రేడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇంటికి మార్కెట్ తెప్పించేసుకుంటున్నాం ఇంకా అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలీదు దాన్ని ఊహించి రాయాలి ఓకేనా లొకేట్ ఎనీ టెన్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ మ్యాప్ దట్ హ్యావ్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ విత్ ఇండియా భారతదేశంతో వ్యాపార సంబంధాలు కడిగినటువంటి దేశాల పేర్లు ఏవైనా పది దేశాలని ప్రపంచ పటంలో గుర్తించండి అప్రిషియేట్ ద గ్లోబలైజేషన్ ఈ గ్లోబలైజేషన్ ప్రక్రియని అప్రిషియేట్ చేయండి ప్రశంసించండి అలాగే సెన్సిటివిటీ ఇందాక మనం ఫస్ట్ రాగానే సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే సెన్సిటివిటీ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా కరోనా వైరస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా దట్ ఈస్ ద సెన్సిటివిటీ అనా ఓకే యాజ్ గ్లోబలైజేషన్ ఇంక్రీజెస్ మోర్ అండ్ మోర్ బిజినెసెస్ ఎంటర్ ద మార్కెట్ అయితే ఈ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఏంటంటే ఇది బాగా ఎక్కువ పెరిగిన కొద్దీ చాలా మార్కెట్స్ దీంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాయి బట్ వాట్ అబౌట్ అవర్ ప్రొవిజనల్ స్టోర్స్ అట్ అవర్ డోర్స్ మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉన్నాయి ప్రొవిజనల్ షాప్స్ ఉన్నాయి లేదా గబుక్కుని ఏదైనా కావాలంటే ఐదు రూపాయలు పట్టుకొని మనం వెళ్ళిపోయి అక్కడ తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం వాట్ అబౌట్ దోస్ షాప్స్ సో దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ బిజినెస్ అవునా కదా సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే దట్ మీన్స్ దట్ స్మాల్ బిజినెసెస్ నౌ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క క్వాలిటీ అన్నా పెంచుకోవాలి లేదా ఆ కాంపిటీషన్ తట్టుకోవడానికి ధరలన్నా కొంచెం తగ్గించుకోవాలి అవునా అందరూ మరి పెద్ద పెద్ద మాల్స్కి వెళ్ళిపోతే ఈ చిన్న చిన్న బిజినెస్ వాళ్ళు లాస్ అయితే మళ్ళీ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఈ స్మాల్ మార్కెటీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్మాల్ బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడ్ టేక్ సమ్ స్టెప్స్ టు డెవలప్ దేర్ బిజినెస్ నాట్ ఓన్లీ టు డెవలప్ కేవలం వాళ్ళ ఆ మార్కెట్లో నిలబడి ఉండాలంటే అభివృద్ధి చెందడం అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి కేవలం ఆ మార్కెట్లో నిలదొక్కుకోవాలి అంటే వాళ్ళు రెండు రకాలైనటువంటి స్టెప్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఒకటి ధరలు తగ్గించుకోవటం వాళ్ళ సరుకుల్ని మాల్స్తో పోలిస్తే కొంచెం తక్కువ రేటుకి ఇచ్చేలాగా చూసుకోవటం లేదా వాటి యొక్క క్వాలిటీని పెంచుకోవటం ఓన్లీ త్రీ త్రూ దీస్ టూ స్టెప్స్ ఓన్లీ దే కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఓకే నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ద సెకండ్ చాప్టర్ ఫిమెన్స్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నారో లేదో నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఇంకా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్కి వెళ్తే మనకు వెనక్కి వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ మెనీ ఫెమెన్స్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ వేరే దేశాల గురించి పక్కన పెట్టేయండి మన భారతదేశంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చెప్పుకుంటారు డొక్కల కరువు అని వచ్చింది అని కొబ్బరి డొక్కలు దీన్ని బతికేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లో అంత భయంకరమైనటువంటి కరువు ఆ రోజుల్లో వచ్చేవి అలాంటి కరువులు చాలా కరువుల్ని మన దేశంలో ఫేస్ చేశారు అది ఆనాటి యొక్క ప్రాబ్లం అనమాట అంటే అంత ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తే మనం ఇవాళ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ స్థాయికి వచ్చాం మనం అటువంటి స్థాయి వల్ల మరణాలు జరగకూడదు అని చెప్పేసి అంటే అనేక రకాల వ్యాధులు కూడా వచ్చాయి అప్పట్లో కలరా ప్లేగ్ మసూచకము ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి వ్యాధుల వల్ల కూడా ఎక్కువ మంది జనాలు మరణించడం జరిగింది సో ఇలాంటివంటి 
ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది మన గవర్నమెంట్ మనకి కల్పించింది ఇంక్రీజింగ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఎట్లాగ చేయాలంటే ఒకటి ఇంక్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి మళ్ళీ ఇది ఇంకొక రకమైన మళ్ళీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఈక్విటీకి మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది దీనివల్ల ఎందుకంటే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ వాడాలి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ రావాలంటే ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ వాడాలి అప్పుడు మళ్ళీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ దెబ్బతింటుంది చూడండి ప్రతి లెసన్కి ఒకదాని నుంచి ఇంకో దాని కనెక్షన్ ఎట్లా ఉందో చూడండి డ్రై ల్యాండ్ క్రాప్స్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అండ్ క్రాప్ రొటేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసము ఇవన్నీ కూడా మనం అనుసరించాల్సినటువంటి విధానాలు అనమాట ఏంటంటే డ్రై ల్యాండ్ క్రాప్స్ ఒక డ్రై ల్యాండ్ డ్రైగా ఉందనుకోండి వాటర్ ఫెసిలిటీ ఎక్కువ లేదు ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ లేవు లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఏ పంట పండుతుందో వాటినే పండించాలి మనకు రాయలసీమకి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ తక్కువ సో అక్కడ వేరుశనగ పంటను పండిస్తారు అంటే అలాంటివి డ్రై ల్యాండ్ క్రాప్స్ అనమాట అలాగే డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ అంటే కరువు అనేది ఏర్పడకుండా వాటిని రెసిస్ట్ చేస్తూ పండే పంటలు అలాగే వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అండ్ క్రాప్ రొటేషన్ అంటే పంట మార్పిడి పద్ధతి ఒకసారి ఓ పంట ఇంకోసారి ఇంకో పంట ఇంకో అంటే ఒకటే కంటిన్యూస్గా వేయకుండా పంటల్ని మార్చడం ద్వారా కూడా నేల సారాన్ని పెంచడం అనేది కుదురుతుంది అలాగే సాయిల్ అండ్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ షుడ్ నాట్ బి డ్యామేజ్డ్ ఆర్ డిప్లీటెడ్ అంటే హై ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ కోసమని మన సాయిల్ని న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ని కూడా మనం నష్టపరచకూడదు దే షుడ్ నాట్ బి డ్యామేజ్డ్ అండ్ దే షుడ్ నాట్ బి డిప్లీటెడ్ అవి తగ్గకూడదు డ్యామేజ్ కూడా అవ్వకూడదు ఆ విధంగా వ్యవసాయం చేయాల్సిన అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉంది అన్సైంటిఫిక్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ టు కంట్రోల్ సాయిల్ డిగ్రడేషన్ అన్సైంటిఫిక్ అంటే పంట బాగా రావాలి ఒకప్పుడు బెండకాయని కనుక కట్ చేసినట్లయితే ముక్క ముక్కని చూడాల్సి వచ్చేది ఎక్కడ పురుగు ఉందో అని ఇవాళ అవసరం లేదు ఎన్ని బెండకాయలైనా కంటిన్యూస్గా తిరగేయచ్చు ఎందుకంటే హై యూసేజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఈ అన్సైంటిఫిక్గా వీటిని వాడటం మూలంగా నేలలో కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటిని కూడా మనం చేయకూడదు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంటే ఏంటమ్మా అవైలబిలిటీ అంటే దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఆహార ధాన్యాలు లభ్యమవుతున్నాయా లేదా ఉన్నాయా లేదా అంటే మన దేశంలో ఉన్న జనాభా ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు వచ్చిన పంట దిగుబడి ఎంత ఉందో దాన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే అందరికీ ఎంతెంత వస్తుందో మనకి ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అది సరిపోతుందా సరిపోదా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి దాన్నే పర్ క్యాపిట అవైలబిలిటీ అంటాం దీన్ని సమానంగా ఉంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఒకటి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఈ పర్ క్యాపిట అవైలబిలిటీ కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి ఒకటి మన దగ్గర తగినంత పంట ఉండాలి లేదంటే లేని దాన్ని దిగుమతి చేసుకోవాలి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇతర దేశాల నుంచి అది కాదంటే గవర్నమెంట్ స్టాక్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ రైతుల దగ్గర నుంచి కొనుక్కుని ఎఫ్సిఐలో దాస్తుంది ఆ స్టాక్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అలాంటి స్టాక్స్ ఉండబట్టే కరోనా వైరస్ రాగానే ప్రజలందరికీ కూడా వెంటనే బియ్యాన్ని సప్లై చేయడానికి కుదిరింది బోన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ స్టాక్స్ అవునా ఇలా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని కనుక మనం ఆహార ధాన్యాలని మనం డివైడ్ చేసుకున్నట్టయితే చూడండి ద డివిజన్స్ ఎడిబుల్ ఆయిల్ సిరియల్స్ అండ్ పల్సెస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్లోకి మనం త్రీ హెడ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎడిబుల్ ఆయిల్ సిరియల్స్ అండ్ పల్సెస్ అండ్ దీస్ సిరియల్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ కోర్ సిరియల్స్ అండ్ ఫైన్ సిరియల్స్ ఫైన్ సిరియల్స్ అంటే రైస్ వీట్ విచ్ వీ ఆర్ ఈటింగ్ డైలీ అన్నం బియ్యం గోధుమ రొట్టె కోసం అవునా కదా ఈ రెండింటినీ ఫైన్ సిరియల్స్ అంటారు కోర్ సిరియల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ న్యూట్రీ సిరియల్స్ రాగి జావ్ ఇలాంటి ఏవైతే చిరుధాన్యాలు లాంటివి ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనకి అవి తినటం వల్ల చాలా మేలు జరుగుతుందని ఈ మధ్య చాలామంది చెప్పడం జరుగుతోంది వాటన్నిటినీ కూడా కోర్ సిరియల్స్ అని న్యూట్రీ సిరియల్స్ అని అంటారు కాబట్టి ఓన్లీ ఫైన్ సిరియల్స్ మీద ఆధారపడకుండా ఈ సిరియల్స్ మీద కూడా అంటే కోర్ సిరియల్స్ మీద కూడా మనం ఫుడ్ కోసం ఆధారపడినట్టయితే అది మన హెల్త్కి మంచిది సాయిల్కి మంచిది మన కంట్రీకి కూడా మంచిది ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫుడ్ క్రాప్స్ వర్సెస్ క్యాష్ క్రాప్స్ అంటే మొత్తం క్యాష్ క్రాప్సే చేయకూడదు అలానే మొత్తం ఫుడ్ క్రాప్సే పండించకూడదు కొన్ని ప్రాంతాల్లో జనాభాకి తగినంతగా ఫుడ్ క్రాప్స్ ఇచ్చి మిగతా వాటిలో క్యాష్ క్రాప్స్ని పండించాల్సిన అవసరం ఉంది దానివల్ల మనకి 
మార్కెట్ పరంగా కూడా ఆదాయం వస్తుంది అలాగే ఫుడ్ గ్రైన్స్ యొక్క లోటుపాట్లు లేకుండా ఇది కూడా అవైలబిలిటీ మనకి బాగా ఉంటుంది అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఈ రెండు లేని చోట ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయని కొన్ని సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో పంటలు సరిగా పండవు పండినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే అలైడ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఫిషింగ్ పౌల్ట్రీ డైరీయింగ్ ఎట్సెట్రా ఇలాంటివన్నీ మనం అక్కడ చేసుకోవచ్చు ఒక్క వ్యవసాయమే చేయక్కర్లేదు ఇవన్నీ కూడా కమ్స్ అండర్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చరల్ డైవర్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే క్రాప్ రొటేషన్ ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ అగ్రికల్చరల్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఫిషింగ్ పౌల్ట్రీ డైరీయింగ్ ఇవన్నీ కలిపి ఓన్లీ పంటలు పండించడమే కాకుండా ఇవన్నీ చేయడం వల్ల కూడా వ్యవసాయంలో మార్పు అనేది సాధ్యమవుతుంది ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అండ్ మిల్క్ అలాగే మనం ఈ ఫుడ్ని మనం దేంట్లో తీసుకుంటాం అంటే క్యాలరీస్లోకి తీసుకుంటాం ఎక్కడ ఈ ఫుడ్స్ మనం ఎక్కువ తినచ్చు ఎక్కడ తక్కువ తినచ్చు అనేది ముందు ముందు స్లైడ్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ ఊరికే మీ ఆలోచన కోసం వీఆర్ గివింగ్ టూ సెంటెన్సెస్ వర్క్ విత్ బాడీ వర్క్ విత్ మైండ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ బాడీ క్యాన్ ఈట్ మోర్ సమ్ మోర్ అండ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ మైండ్ షుడ్ ఈట్ లెస్ వెరీ లెస్ ఎందుకంటే కాళ్ళ చేతులు కదిలినప్పుడు మనం తిన్నది ఎక్కువ జీర్ణమయ్యి ఫ్యాట్ అనేది మనలో ఏర్పడకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే కదలకుండా కూర్చునే పని చేసే వాళ్ళు మాత్రం తక్కువ దించుకోవడం వల్ల ఎక్కువ క్యాలరీస్ వాళ్ళ శరీరంలో నిలవ ఉండవు సో ఏ క్యాలరీ ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ శక్తిని మనం దేంట్లో కొలుస్తాము ఎనర్జీని క్యాలరీస్లో కొలుస్తాం ఈ న్యూట్రిషన్ క్యాలరీస్ రిఫర్ టు ద ఎనర్జీ పీపుల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ దే కన్స్యూమ్ అండ్ ద ఎనర్జీ దే యూజ్ ఇన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ యాక్చువల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎనర్జీ దిస్ క్యాలరీస్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ ఆర్ డ్రింక్స్ వీ టేక్ మనం ఏదైతే తింటామో ఏదైతే తాగుతామో వా అవి అన్ని అరిగి ఎనర్జీ రూపంలోకి మారి మన శరీరంలోకి చేరతాయి అయితే ఇది మనం ఎక్కువగా తిరిగి పనిచేయటం వల్ల దీన్ని మనం ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తాము ఎక్కువగా తిరగకుండా కదలకుండా పనిచేసినట్లయితే దీన్ని కన్జ్యూమ్ చేయడం అనేది తగ్గిపోయి మన బాడీలోనే అది ఎనర్జీ పేరుకుపోతుంది బ్యాంక్లో ఉన్నట్టే ఇది కూడా ఉంటుంది బ్యాంక్ సేవింగ్ ఎలాగో ఇది ఎనర్జీ సేవింగ్ అనమాట కేలరీస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ హ్యూమన్ హెల్త్ దే కీ ఈజ్ కన్జ్యూమింగ్ ద రైట్ అమౌంట్ ఎసెన్షియల్ మన బా ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అవర్ బాడీస్ అవునా కదా క్యాలరీస్ ఎనర్జీ అనేది మన బాడీ కంపల్సరీ కావాలి అది లేకపోతే ఎనిమిదిగా ఉన్న వాళ్ళు పడిపోతారు సో ఎనర్జీ ఈజ్ కంపల్సరీ క్యాలరీస్ ఆర్ కంపల్సరీ టు హ్యూమన్ బాడీస్ బట్ ఇట్ షుడ్ బీ కన్జ్యూమ్డ్ కానీ అది వాడబడాలి అలాగే పేరుకునుంటే కష్టం అర్థమైందా ఎవ్రీ వన్ రిక్వైర్స్ డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈచ్ డే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ శారీరక పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఎనర్జీ వాళ్ళకి కావాలి ఏం కావాలి డిపెండింగ్ ఆన్ ఏజ్ సెక్స్ సైజ్ అండ్ యాక్టివిటీ లెవెల్ వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి వాళ్ళ వయసును బట్టి వాళ్ళ యొక్క లింగాన్ని బట్టి తర్వాత ఆకారాన్ని బట్టి వాళ్ళకి క్యారీస్ అనేవి తప్పనిసరిగా కావాలి ఫుడ్స్ హై ఇన్ ఎనర్జీ బట్ లో ఇన్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ ఎంటీ క్యాలరీస్ ఫుడ్స్ హై ఇన్ ఎనర్జీ బట్ లో ఇన్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ ఎంటీ క్యాలరీస్ అలాంటి ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటే చాలా వరకు మంచిది చూడండి ఇక్కడ వీఆర్ డివైడింగ్ ద పీపుల్ ఇంటూ టూ గ్రూప్స్ దట్ ఈస్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ పీపుల్ హియర్ ద అర్బన్ పీపుల్ షుడ్ కన్స్యూమ్ షుడ్ గెట్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళు రెండు వేల ఒక్క వంద క్యాలరీస్ ఫుడ్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అంత క్యాలరీస్ ఎనర్జీ ఇచ్చే ఫుడ్ని వాళ్ళు తీసుకోవాలి బట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా షుడ్ టేక్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ పర్ వన్ డే వీళ్ళు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎక్కువ పట్టణాల్లో ఉండే వాళ్ళు ఎందుకు తక్కువ తీసుకోవాలి పల్లెటూరులో ఉండే ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కువ తీసుకోవాలంటే బికాస్ they work with their body mostly andukane inda ka sentence lo meeku cheppadam jarigindi vaallu kai kashtam chestaru antaru kai ante shariram body dantho kashtam chestaru kabatti vaalla consumption energy consumption akkade ekku untundi kabatti vaallu ekku iskovali ikkada cities lo kochade appudiki most of the people travel on motorcycles and other motor vehicles car lu bus lu itlanti vaatlo tirgatamu tarvata వీళ్ళు శారీరకంగా చేసే కష్టం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ క్యాలరీస్ తక్కువ తీసుకోవాలని 
చెప్తున్నారు డాక్టర్స్ అలాగే యాక్సెస్ టు ఫుడ్ వన్ మోర్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ హిస్ యాక్సెస్ టు ఫుడ్ ఎంతమందికి ఫుడ్ దొరుకుతోంది అందరికీ దొరుకుతుందా లేదా చూద్దాం హియర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఎ గ్రాఫ్ హియర్ సో ఫోర్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ బీపీఎల్ ఎల్ఎంసి యుఎంసి హై క్లాస్ బీపీఎల్ అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ బాగా అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళు ఎల్ఎంసి అంటే లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ హై క్లాస్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి రూరల్ ఏరియా అర్బన్ ఏరియాతో సంబంధం లేకుండా వీ ఆర్ డివైడింగ్ ద హోల్ పాపులేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇంటూ ఫోర్ గ్రూప్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బిలో పావర్టీ లైన్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బీపీఎల్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ దైర్ బాడీ పార్ట్స్ సో దే హ్యావ్ టు గెట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ క్యాలరీస్ బట్ హియర్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ టూ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ త్రీ హై క్లాస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ దిస్ ఈజ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎక్కడన్నా కొన్ని చోట్ల హెచ్చు దగ్గులు ఉండొచ్చు కానీ యావరేజ్గా ఇట్లా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు యాక్సెస్ టు ఫుడ్ కరెక్ట్గా ఉందని మనం చెప్పగలమా చెప్పలేం డిఫరెంట్గా ఉంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉండాల్సిన దగ్గర లేదు టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఉండాల్సిన దగ్గర టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి అది కరెక్ట్గా లేదు అయితే వీటన్నిటినీ సర్దుబాటు చేయడానికి ఎవరికి ఫుడ్ లేకుండా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడానికి అవర్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ పీడిఎస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఏంటమ్మా పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటే చెప్పండి ఏమున్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ రేషన్ షాప్స్ అవునా నెక్స్ట్ రేషన్ కార్డ్స్ రేషన్ షాప్కి వెళ్తే మనం ఏది చూపిస్తే వాళ్ళు మనకి రైస్ కానీ ఇతర పదార్థాలు కానీ ఇస్తారు రేషన్ కార్డ్స్ చూపిస్తే సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అప్లై ఓన్లీ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చూడండి మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ఏదైనా అన్యాయం జరిగినట్లయితే ఒకవేళ ఈ ఫుడ్ కనుక మనకి అందక ఎవరన్నా ఈ రకంగా మరణించినట్లయితే ఆకలితోటి ఖచ్చితంగా దాంట్లో జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చర్య తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చూడండి మనకి కరోనా వైరస్ రాగానే లాక్డౌన్ ఇవ్వంగానే సంబన్ ఫైల్డ్ ఏ పిటిషన్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ దట్ మిడి పిల్లలందరూ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు దే యుఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ బట్ హౌ ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు కదా అనగానే వెంటనే గవర్నమెంట్ మీకు ఇంటి దగ్గర సప్లై చేయడానికి కొత్త మార్గాన్ని వెతికింది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఇన్ దిస్ ఇష్యూ సో ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎప్పుడైనా సరే మనం పొందలేనప్పుడు వెంటనే దాంట్లో కోర్టు ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి దాని గురించి న్యాయం చేయడానికి మనకి సహకరిస్తుంది వన్ మోర్ పాయింట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ బఫర్ స్టాక్ బఫర్ స్టాక్ అంటే ఏంటి అంటే వీ ఆర్ గెటింగ్ రేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ రేషన్ షాప్స్ కానీ ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే ఒక దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు వచ్చి ఎక్కడైనా ఒక చోట తగ్గింది అనుకోండి అది పక్కన ఎక్కడో ఒక దగ్గర బఫర్ స్టాక్ పెడతారనమాట కొంచెం ఎక్కువ స్టాక్ అక్కడ పెడతారు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటారనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బఫర్ స్టాక్ ఇట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పర్టికులర్లీ వీట్ అండ్ రైస్ which the government procures through the food corporation of india that is fci this is also important for expansion fci food corporation of india em chestundi government it procures rice from the rights agriculturists vaalla gange rice kontundi wheat kontundi koni godowns lo daastundi fci godowns lo daastundi akkad aa chuttupakkala ekkadaithe oka pranthamlo ekku store chestaro danni buffer stock an antaru if any ration shop or any other place find, uh, meets a problem with this uh, stock then immediately they will approach the buffer point akkad nunchi vaalla stock techukoni ikkada supply cheyadam anedi jarugutundi the fci purchases these cereals directly from the farmers of those states where they are in surplus ఈ ఎక్కడెక్కడైతే ప్ర రైతుల దగ్గర ఎక్స్ట్రా స్టాక్ ఉందో దాని అంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఎఫ్సిఐ ద్వారా ప్రొక్యూర్ చేస్తుంది అవునా మీరు డిసెంబర్ జనవరి నెలలో చూడండి గవర్నమెంట్ ఒక మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఎంఎస్పిని డిక్లేర్ చేస్తుంది ఇంత ప్రైస్కి మేము కొంటాం మీరు కంగారు పడద్దు బయట ఎవరైనా కొనుక్కున్న కొనుక్కోపోయినా గవర్నమెంట్ మీ దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటుంది అని చెప్తుంది అలా సేకరించిన ధాన్యాన్ని గోడౌన్స్లో పెట్టి అది మనకి రేషన్ కింద 
supply chestundi so this buffer stock is also an important point what is meant by buffer stock what is buffer stock itla e rakanga aina sare adagadaniki avakasam undi there are two main types of nutrients macronutrients and micronutrients two types of nutrients are there one is macro and second one is micro <coughs> the three main categories of macronutrients include carbohydrates protein and fat in the textbook also you are given this uh, given example for carbohydrate what is the work of carbohydrates such questions you may get in the question paper see here the main categories of macronutrients include carbohydrates protein and fat the two types of micronutrients are vitamin and minerals what are vitamins and what are minerals what is their work and these are extra molecules that cells need to make energy and a migta vaadi tho paatu ivi kuda manaki energy ivadaniki kavali aithe man deshamlo inka nutritional problems man deshamlo chaala unna emana kada tv lo chusina appudu mana madhya madhya advertisements mano chustu untam ee pillalu mal nutrition tho baadha padutunnaru ento konta donate cheyandi velaku mail jarugutundi ani cheptu unnaru enduku jarugutundi ante మెటర్నల్ న్యూట్రిషనల్ ఎనిమా అంటే గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు చల్లి సరిగా ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకపోవడం న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ తోటి ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకోకపోవటం ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషియన్ విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ లాక్టేషన్ ఫెయిల్యూర్ అడిక్షన్ టు మిల్క్ ఫీడింగ్ అండ్ ఇనాడిక్వేట్ ప్రిపరేషన్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఒరిజినల్గా మనకి గేదెల నుంచో ఆవుల నుంచో వచ్చే పాలు కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్గా పొడుల నుంచి తయారు చేసే మిల్క్ తీసుకోవడం ఇలాంటి రకరకాల కారణాల వల్ల మనకి న్యూట్రిషియన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా మన దేశంలో ఉన్నాయి సో వీ హ్యావ్ టు దీని నుంచి మనం బయటకు వచ్చి సక్సెస్ సాధించాల్సినటువంటి అవసరం ముఖ్యంగా ఆహార విషయంలో ఎంతో ఉంది చెప్పుకోవచ్చు మనం అలాగే వాట్ ఈజ్ ఎన్ఐఎన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ దిస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ వేర్ ఈజ్ దిస్ ఎన్ఐఎన్ ఎక్కడ ఉంది అని అడగచ్చు జీకే బిట్లాగా it is in hyderabad the national institute of nutrition nin is an indian public health nutrition and translational research center located in hyderabad india idi kuda meeku examination point of view lo important bit and question to achieve optimal nutrition of vulnerable segments of population such as women of reproductive age children adolescent girls and elderly mari alteration teesukovalante manaki reproductive age lo unna pillalu aadavallu mahilalu alage children pill chinna pillalu adolescent girls elderly vallu veellu ekku teesukovalsina avasaram undi in order to provide the right to food to every citizen of the country the parliament of india enacted a legislation in 2013 నోన్ యాజ్ ది నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా దీనికోసమే మనకి ఈ రైట్ టు ఫుడ్ యాక్ట్ వచ్చింది ఈ యాక్ట్ మూలంగా భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఫుడ్ అందుతుంది ఎవరు కూడా హంగర్ తోటి ఇబ్బంది పడరు అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఈక్విటీ ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఈక్విటీ అంటే భావితరాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని సమానంగా ఉంచి అలాగే అందించాలి అది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ దట్ మీట్స్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ టు మీట్ దేర్ నీడ్స్ ఇన్ అదర్ వర్డ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్ అ బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం వరల్డ్ ఫ్లాట్గా ఉందన్న డైలాగ్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీనికి ఫోర్ త్రీ మెయిన్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి ఎకనామిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ సోషల్ అనమాట ఈ మూడు కూడా రిఫర్ టు ఎకనామిక్ రిఫర్ టు పీపుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిఫర్ టు ప్లానెట్ అండ్ సోషల్ రిఫర్ టు ప్రాఫిట్స్ ఓకే ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ మన దేశంలో ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది బాగా పెరిగింది ఎందుకంటే సంపద కొద్దిమంది చేతుల్లోనే ఉంటుంది కొద్దిమంది చేతుల్లో అసలు ఏమీ ఉండట్లేదు ఎయిర్ పొల్యూషన్ పూర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ గ్రోయింగ్ వాటర్ స్కార్సిటీ ఫాలోయింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్స్ వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ 
and land soil degradation are some of the major environmental issues India faces today. Vanni kuda manu erosane face chase vanti problems are mata. Alage environment ki four functions unnai. These are important for examinations. Only two functions are given in the textbook that is environmental source function and sinks function. And here we discuss with uh, two other functions that is service function and spiritual function also. E source function and sinks function make examination point of view lo chala important amma. The environmental source function of the environment supports human life and economic activity. This function tells us the production of raw materials from the natural resources of soil, water, forest, minerals and marine life. And the sink function, the capacity of the environment to absorb the unwanted byproducts of production and consumption, exhaust gases from combustion or chemical processing, water used to clean products or people discarded packaging and goods no longer wanted and the prakriti ke manaki ichet vanti vidhi undi alage konni anavasaravaina vatani absorb cheskune vidhi undi alage service chese vidhi kuda undi konni manaki ecosystem student climatic stability biodiversity ecosystem integrity and protection from ultraviolet radiation ivanni kuda manaki ichet vanti service function lo unnai alage spiritual function lo the fourth is the intrinsic recreational, psychological, aesthetic and spiritual value of environments. This is called the spiritual function. Prakriti manchi man venti isku namo tirigi malli manam prakriti kevals na avasar mundi. Dheen ni gama ninchi ko kodna unte prakriti ninchi mano yenno bhaiankar 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 responsibility also. Here people write, we the people of Jalsindhi village, we are having a letter in our textbook written by Bhava Mahalia. So, this letter gives us a heartful information and one prantha ni kaali chesa vella lenta prajal yala feel avata rane edu manak dhe intla evadaan jaragindhi. Idhi koda me commenting questions lo raudaan kawakas mandi ka abatti. Dear students, please go through the lessons and मी ये वेकेश अंडे ये आनुको कुंडा वचन टवंडी समय अन मेरे सद्विनियोगन चेस कुनी बागा चदवी मंचे मार्कुल साधन चालन कोर कुंटू सेलोटीस कुंटनान